三百八十页里面，他要你去算什么东西？他要你去算 ，a computer program can estimate z hat， 对不对？还有那个小 s 等于一点二四。Consequently， 我们就可以去算出来。那个八点四二加一点零八乘以一百三十，这个一百三十是哪里来的？有没有看到？找到了没？第三百八十页的那个八点四二加一点零八乘以三十，有没有找到？这个三十代表的是什么意思？是这一万嘛，就是那个 customer order 嘛，有没有找到？所以他问你，他说，这个如果如果我要预测这个 construct。在那个最后面，那个 z one、z two 跟 y 里面，他说，请你 construct a ninety five percent confidence interval for the mean CPU time when 这个 z z 零 hat 等于一点一三零，就是一一千一百三十跟七点五，有没有找到？在那个 Z one Z two 里面，所以它已经 given 给你的那个 Z 零 prime 等于一千一百三十跟七点五。那因为它是 in 烧整，所以为什么这边是一点三？这个一点三是因为它已经给你一个 Z 零 prime， 这个是一千一百三十。那因为它是 in 烧整，前面前面找到了吗？他给你这一个，所以就是直接带进去你的回归模型里面去找你的预测值，所以你就得到你的预测值。那在这里面，你的预测值等于这个两个相乘，这个是点估计，对不对？你乘出来那个点一五一点九七，只是点估计而已。如果人家问你，你给点估计是绝对不可以的，你一定要给人家区间估计。你老板如果问你说这批货什么时候出，你说明天十点十分，你刚不那么准。然后应该是说明天大概三点到五点这一段时间，这个叫区间估计。所以区间估计怎么算？这里面请记得，这个值是要自己算的 ，SAS program 没有，你要自己去带。这一个公式去查，所以这个第一个那个 T 四。零点零二五，这个，请问你那个 T 4是那个4是怎么来的 ？Hello， 那个4是怎么来的？有没有看到？减二减一，对吧？都会哈。好，所以为什么查？所以这个七，那七是什么来的？七是怎么来的 ？Seven。<笑>请问那个七怎么来？几个 data point？ 对，会哈。所以考试的时候不要我给你八笔或者十二笔，你就不会，你还去给我傻傻的查